木工程拓展署嘅土木工程师，我叫新李。喺政府做土木工程师咧，就能够接触到唔同范畴嘅工作啦，例如规划啊、设计同埋兴建各类型嘅基建设施，咁包括交通规划啊同埋新发展区嘅规划等等嘅。咁亦都可以接触到喺一个工程项目入边唔同嘅阶段啦，譬如规划啊、设计同埋招标。工程監督、合約同埋顧問管理等等嘅，而家同埋都要因為亦都要進行一啲喺施工期間咧，亦都要注重安全啊同埋環保。除此之外，因為而家嘅工程咧，往往都影響到啲市民嘅，有機會咧係要做一啲公眾諮詢，鼓勵啲市民嚟到參與咁樣。加入政府做土木工程師咧，其實原因就係因為有機會接觸到好多唔同嘅大型基建啦，譬如港珠澳大橋啊、誒將軍澳發展等等嘅。咁同埋亦都有機會被安排到去唔同嘅部門工作㗎，例如我而家做緊嘅土木工程拓展處啦、渠務處等等，而呢啲嘅機會咧都能夠擴闊我嘅視野啦同埋嘅經驗嘅。啊，土木工程師嘅職責其實係好廣泛嘅，就包括一啲規劃啊、設計啊、興建各類型嘅基建設施啊、施工期間嘅監督啊、同埋合約同埋顧問管理等等嘅。其實我哋嘅工作咧係同市民嘅生活息息相關嘅，譬如排污啊。防洪、供水、交通规划、填海等等咧，呢啲通通都系我哋土木工程师嘅职责嚟嘅。土木工程拓展处咧，就一直致力都去改善将军澳区内嘅交通啦。咁我其实身后呢个咧，分层道路交汇处啦。咁呢个工程其实喺二零零二年就展开嘅，咁喺二零零五年就完成啦。兴建四条行车桥之外咧，我哋仲诶兴建咗好多，譬如见到米色嗰啲诶隔音屏障啊，同埋亦都进行咗一啲美化环境嘅工程嘅。其實依項工程咧，亦都顯示咗係土木工程師嘅一啲工作性質嘅。將軍澳隧道嗰個舊有迴旋處咧，形成一個分層道路交匯處嚟到，大大改善咗誒喺區內嘅交通網絡咁樣。二零零二年咧，就喺渠務處擔任建集土木工程師。咁喺嗰陣時咧，就負責元朗鄉村咧兩個防洪工程。咁喺嗰陣時咧，就喺防洪工程展開之前咧，大雨咧都會成咗一啲水浸嚴重嘅水浸情況。咁喺完成咗個兩個防洪工程之後咧，嗰度啲水浸次數就大大減低啦，而市民嘅生活質素都得以改善。咁呢樣令我最難忘。呢份工俾我成功感最大嘅地方咧，就係能夠用自己所學嘅地方嚟到為社會出一分力啦，同埋能夠參與建設呢個社會，同埋見證住呢個社會。嘅轉變嚟到令到每一項工程咧能夠順利完成，依一啲都係俾到我好大嘅成功感啦，同埋滿足感嘅。作為土木工程師咧，我希望誒所參與嘅基建工程咧能夠促進社會嘅發展啦，為市民帶嚟方便嘅生活啦。可能有人會問啦，土木工程師應該具備咩特質？咁以往土木工程師俾人印象都比較平實啊、理性啊，同埋計數好叻嘅。咁其實隨住社會嘅轉變咧，而家我哋土木工程師咧，往往都要同市民溝通，嚟到鼓勵啲市民一齊參與。另外咧，一個工程咧，往往涉及好多唔同職系嘅人，譬如物料測量師啊、園藝師等等嘅。咁依啲咧都係要求咧，土木工程師咧具備一個良好嘅溝通技巧啊。團隊精神同埋領導才能嘅啲年輕人，如果想成為土木工程師咧，佢哋除咗要學好大學入邊嘅知識之外咧，良好嘅溝通技巧啦，同埋團隊精神，同埋亦都要對社會有敏鋭嘅觸覺。土木工程咧，其實所涉及嘅範圍非常之廣泛，所以要令到自己不停咁進步咧，就要虛心咁向別人請教啦。同埋由於社會嘅轉變啊，同埋技術上嘅改進咧，政府要提供一啲課程咧嚟到俾我哋進修，嚟到增進自己嘅知識嘅。